if you're a loyal watcher, uh, maaari ninyong masagot ka agad ang itatanong ko po sa inyo mamaya. Hi, my name is Jay. Welcome to yet another episode of Snippet Thursday. Salamat po sa mga nag-subscribe na at sa mga nag-attempt na sumagot sa ating promo. Unfortunately, wala pong nanalo this week. So, we're going to extend the promo. At malalaman nyo po ang mechanics at the end of this video. And keep watching kasi uh, maaaring ang sagot sa itatanong ko po mamaya ay nandito sa video na to. Maaaring nasa ibang video. So, ang pag-uusapan natin sa episode na to ay mabilisan lang na paggawa ng time-lapse. If your camera has a built-in intervalometer, pwede kayong kumuha ng mga photos na i-stitch nyo together in post sa editing para maging video siya. Ginawa na natin yan sa ating pangalawang episode sa channel na to. At papakita ko sa inyo kung paano ko ginamit yung built-in time-lapse movie feature. So, yung feature na to, pwede nyo i-adjust ang inyong interval kung ilang photos din yung kukuhanan nyo at yung kung ilang seconds yung pagitan ng bawat photo. And I tried some other tweaks. Kumpara dun sa timelapse na ginawa ko dati nung ginugupitan ako. Yan. Nagtry ako ng slower shutter speed. Ngayon, sa unang-unang timelapse na napanood nyo sa umpisa ng video na to, um, kumakain kami. Ang ginamit kong shutter speed ay 1 second. Ang shot interval ay 5 seconds. So every 5 seconds, kumukuha ng picture ang camera. And ang exposure naglalas ng 1 second. So it results to motion blur. At mas nagustuhan ko yung resulta niya kasi yung motion blur naging mas natural at saka mas madikit-dikit yung interval ng photos. Dati ang ginawa natin is one photo every 15 seconds but now I used uh, 5 second intervals. So mas maraming photos, yung motion niya mas well stitched together at mas mabagal din yung shutter speed which is 1 second. So, nagkaroon siya ng enough motion blur. So, yung mga photos na yan, nagkaroon siya ng continuity. So, uh, nung ginugupitan naman ako, ang ginawa ko dun is 1 over 60 yung shutter speed. Just like before, walang nagbago sa setting. 1 over 60. Pero, mas madalas naman yung pagkuha niya ng photo. Every 5 seconds may photo. So, hindi rin ganun siya kailangang i-stretch. So, ipapakita ko na sa inyo ngayon yung raw footage straight out of the camera na hindi na kailangang i-stretch, hindi na kailangang i-interpolate. Uh, kung ano yung nilabas ng camera, yun na yun because of its built-in time-lapse movie feature. So, please comment below kung ano po yun sa tingin yung mas magandang strategy. Would you go for a very slow shutter speed? Would you go for a standard or more normal shutter speed na ginagamit talaga sa video? I-apply nyo ba yun sa time-lapse ninyo? Or would you go for a much slower shutter speed since every 5 seconds siya kumukuha ng isang frame. Pwede niyong bagalan yung shutter speed niyo up to 3 or 4 seconds. Yan, meron lang siyang pagitan para magpahinga para patayin yung shutter, yung electronic shutter niya at mag-reset kumuha ng isang frame. Yan. Yan. Ano po yung sa tingin niyo mas maganda ang resulta? Yung long shutter speed? Kailangan kasi sa slow shutter yung ND filter kung hindi mo overexpose yung inyong video or photo. Yan. Pag walang ND filter, you cannot go very low. Uh, unless talagang liitan mo yung aperture, mawawalan ka ng background blur, hindi rin siya maganda sa outdoors. So sa indoors, siguro pwede namang walang ND filter. Naka-minimum nga lang yung ND filter na ginamit ko nun eh. Hindi siya masyadong madilim. Yan, para lang makapag-slow shutter ako ng madali. Kaya nandun na yung ND filter. And we're going out. So talagang gagamitin ko yung ND filter sa pag-video outside. Uh, this is a very short video and to announce na wala pong nanalo last week. Again, uh, i-extend po natin yung promo. Ito po ang tanong natin for this week. The same question as last week. <laughs> so, ano po yung animals na makikita nyo sa side? Yung mga pictures yun. Nakaprint dun sa gilid ng swimming pool namin na portable. Kung nanonood kayo every video, guaranteed po nandun yung sagot. Pinakita ko po yun sa isang episode namin. So, para to make it more exciting, hindi ka na po sasabihin. Pag po walang nakasagot ng one week hanggang Thursday ulit, uh, magiging 300 na po ang ating prize. Yan. So, meron na pang nanalo ng 300, meron na nanalo ng, one, uh, ng 200, merong pagkakataon, walang nananalo kagaya nito last week. So, keep joining and 
keep watching. Hopefully nakatulong sa inyo ang video na ito sa mga mahilig mag time lapse dyan. Ano pong settings yung mga natry nyo na? Alip po yung mas gusto nyo, slow shutter or no more normal shutter speed? Comment below po. Yan, comment nyo rin ang inyong sagot kapag nahulaan nyo na baka kayo na po ang manalo ng 200 pesos load. Yan, salamat ulit sa inyong pagsasubscribe. See you again! Today, we're going to talk about some... Hmm. Napa-English na naman eh. <laughs> ah, may gamo-gamo. Stay away. <laughs>